Ce fut pour la Ville Sainte une matinée intense, rythmée par la marche majestueuse des Kawas, les batteurs coiffés du fez ottoman, qui précède l'arrivée des divers cortèges. Les églises chrétiennes orientales se sont en effet rendues à la custodie de Terre Sainte, ainsi qu'au patriarcat latin de Jérusalem, pour le traditionnel échange des vœux de Noël. Comme le veut l'ancienne tradition, les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Coptes et les Syriacs orthodoxes se sont succédés à la custodie dans un climat de fraternité, de joie et d'harmonie. Collaboration, respect et compréhension réciproque ont été à la base de l'échange des vœux et ont montré encore une fois l'importance d'une communauté chrétienne unie dans la foi comme dans la vie quotidienne. Une occasion pour exprimer les legami de fraternité et de solidarité qui... C'est une occasion pour exprimer les liens de fraternité et de solidarité qui, de fait, sont réels, parce que ces dernières années, les principales communautés ont collaboré ensemble, notamment les communautés latines, grecques orthodoxes et arméniennes, pour la restauration du tombeau du Christ. Il y a aussi une collaboration pour les travaux en cours à Bethléem, et d'une manière plus large, pour la garde des lieux saints, et surtout de la communauté chrétienne. Si nous sommes unis par de bonnes relations, par des relations fraternelles, si nous nous présentons plus unis, comme minorité chrétienne, il est évident que notre voix sera mieux écoutée. Les délégations des différentes églises se sont ensuite rendues au patriarcat latin, une tradition qui se vit chaque année, car comme l'a souligné l'administrateur apostolique dans ses vœux au patriarche grec orthodoxe, ils sont signes de l'harmonie et de l'importante collaboration, non seulement pour la garde des lieux saints, mais aussi pour les communautés. Nous sommes peu nombreux, et les problèmes ne manquent pas entre nos communautés, mais dans le même temps, nous sommes un. Nous devons travailler ensemble et montrer comment, en dépit de tout, nous appartenons à cette terre et à ses racines. C'est une grande opportunité pour nous. C'est l'occasion de renouveler notre relation fraternelle, de renforcer notre mission ici. Nous avons un intérêt commun et une mission aux Terres Saintes, celle de prendre soin non seulement des lieux saints qui sont notre témoignage de foi, mais aussi de prendre soin de nos communautés, de nos fidèles. Travailler ensemble pour le bien, la paix et la réconciliation aux Terres Saintes. In the Holy Land.